какой-то момент жизни вы бессмысленно листали соцсети, смотрели неинтересный вам сериал или просто стояли в душе, уставившись в стену пустым взглядом. Но сколько бы времени вы ни потратили, вряд ли вы сидели на унитазе пять дней или смотрели целиком десятичасовое видео. А некоторые люди это делали. Устраивайтесь поудобнее, потому что мы посмотрим на самые большие траты времени. И прежде чем вы напишите свой смешной комментарий, нет, просмотр этого видео не считается. Телемарафон Все засиживались допоздна и смотрели телевизор, ведь надо было скорее узнать, что случится с Сансой Старк, кто выиграет в игре в кальмара или насколько странные, очень странные дела. Но никто не смотрел сериалы так, как Алехандро Фрагоза который в шестнадцатом году умудрился провести 94 часа у телевизора. Вместе с друзьями он принял участие в конкурсе на достижение мирового рекорда по просмотру сериалов от компании оптимизации видео Cyberlink. Постепенно его товарищи прекратили смотреть, и остался только Алехандро. За это время он посмотрел сериалы «Закусочная боба», «Умерь свой энтузиазм», «Звездный крейсер Галактика» и «Игра престолов». Но это было ужасно и сказалось на его мозге и теле. В какой-то момент во время короткого перерыва Алехандро увидел в галлюцинации список покупок на стене туалета. После почти четырех дней Алехандро одержал победу. Но оказалось, что его это не остановило, потому что через год он установил новый рекорд — 50 часов за просмотром телевизора в виртуальной реальности. Это не так плохо, ведь в VR не видно, как тело врастает в диван. Кстати, о просмотре. Если вам нравится смотреть видео про удивительные факты и невероятные истории часы напролет, нажмите на кнопки «Нравится» и «Подписаться». Это не трата времени, ведь вы учитесь. Так что у нас дальше? Просто пи. Пи или 3,14 одно из самых полезных чисел. Оно представляет собой длину окружности, деленную на диаметр. Независимо от размера круга, если разделить его окружность на диаметр, у вас получится то самое великолепное число π. Оно также интересно тем, что десятичные цифры после трех продолжаются вечно. Пи — бесконечное число, хотя обычно хватает 14 сотых. Поэтому достижение Уильяма Шенкса так безумно. Учитель, родившийся в 1812 году, он решил вычислять пи всю оставшуюся жизнь. По словам Шенкса, он целое утро вычислял это число, а потом каждый вечер неизменно проверял свою работу. К 1882 году он вычислил пи до 707 знаков после запятой. Есть две причины, по которым это была трата времени. Столько цифр пи практически бесполезно. Даже ракетостроители в НАСА используют 16 знаков после запятой. Но что еще хуже, Шенкс на самом деле ошибся. Он допустил серьезную ошибку в вычислениях после цифры 527, а значит, следующие 180 цифр были полной потерей времени. Представьте только, потратить всю свою жизнь на что-то и так ошибиться. Поймай их всех. В отличие от фишек и Бинни Бэйбис, покемоны пережили 90-е. Эта серия сейчас особенно популярна. Она имеет 8 поколений игр и почти что 900 разных существ. Кажется, что это много. Но как минимум один геймер увидел слоган франшизы «Поймай их всех» и подумал «Вызов принят». Во франшизе сияющие покемоны — это очень большая редкость, и цвета таких существ слегка различаются. Например, сияющий бульбазавр более яркого зеленого цвета, а у Пикачу — серые кончики ушей. Насколько они редкие? В новых играх у покемонов один шанс из 4096 быть сияющими, а в старых — и вовсе один из 8199. Большинство игроков обычно не встречает ни одного из них, но японский геймер Кьюдан не большинство, потому что в 2021 году он объявил, что поймал все сияющие варианты каждого покемона. Давайте подсчитаем. Опираясь на те шансы, Кьюдан должен был сразиться где-то в шести с половиной миллионах битв, чтобы поймать всех. Даже если предположить, что они длились по 15 секунд, все равно выходит, что он играл 1128 дней. Он мог обмениваться с другими игроками в новых играх, чтобы ускорить процесс. Но и это заняло бы минимум три года. Мы знаем это потому, что другой покемоньяк по имени Роберт Михан сделал то же самое в шестнадцатом году. В отличие от Кьюдан, мы знаем процесс Михана. И он был безумен. 
У него ушло три года на поимку всех сияющих покемонов, но так как выходят все новые игры, его невероятный квест продолжается до сих пор. Вероятно, эти парни действительно самые лучшие. Хвостатый спецагент Кошек любят за милые мордочки и ленивое поведение. Но они не славятся способностью следовать сложным приказам. Это не остановило ЦРО, которая в 60-е годы запустила безумный план. Операцию «Акустическая кошечка» по снаряжению и превращению кошки в американского шпиона. По задумке, кошки настолько распространены, что никто бы не задумался, если бы увидел их, и не решил бы, что за ним следит животное. У акустической кошечки был микрофон в ухе, а также гибкая антенна и передатчик, вставленный в шерсть. После добавления всего этого начался долгий и трудный процесс дрессировки. Дело в том, что кошка часто отвлекалась, уходила или просто игнорировала дрессировщика. При этом оборудование и обучение обошлись в 20 миллионов долларов. Затем, наконец, через пять долгих лет, ЦРУ выпустила акустическую кошечку для первой учебной миссии. Но через пару минут после выпуска бедную кошку сбило такси, и, к сожалению, она умерла. После пяти лет операция «Акустическая кошечка» оказалась полнейшей тратой времени и денег, а цель так и не достигли. Можно сказать, любопытство кошку сгубило, но скорее она пыталась сбежать от ЦРУ. Заветный плащ Если вы росли в начале 2000-х, то, возможно, знаете «Рунскейп». Это была многопользовательская ролевая онлайн-игра, работавшая в браузере. То есть в нее можно было играть в уменьшенном окне так, чтобы не видел учитель. Но ничего особенного в ней не было. Ну, для большинства. Max Cape в RuneScape было настолько трудно получить, что он даже породил термин Cape Grinding. Для плаща игроку требуются две вещи. Огромное количество денег и огромное количество времени. Чтобы купить его, нужно поднять все 23 навыка героя до 99 уровня. Сколько это занимает? В некоторых случаях на это уходит всего 30 часов, а в некоторых требуется больше 130. Согласно руководствам, это может занять вплоть до 2000 часов или 3 месяцев игры. И если вы задаетесь вопросом, кто на такое пойдет, ответ вас удивит. Если верить самим создателям RuneScape, более 21 тысячи человек достигли 99 уровня. Более того, один игрок под ником Хауки получил плащ в самом трудном режиме, потратив на это 5000 часов своей жизни. И все это ради виртуальной одежды, говорящей всему миру «У меня много времени». Туалетный сиделец Я могу понять следующую трату времени, потому что она включает очень долгое сидение на унитазе. Мужчина, которого вы видите, это Джимми Дефрен, и это его мгновение славы. В 2019 году этот бельгиец решил, что он хочет побить рекорд по самому долгому сидению на унитазе. Дефрен учился на водителя автобуса в то время и подумал, что может попрактиковаться. В итоге он смог просидеть на своем фаянсовом троне целых 116 часов, чуть меньше пяти дней. Все это время Дефрен ел, спал и разговаривал, сидя на унитазе, поставленном посреди бара специально для него. К сожалению, это означало, что унитаз не работал. Поэтому Дефрену разрешили пятиминутные перерывы каждый час, и он нередко бегал от одного унитаза к другому. Но все равно, думаю, этот рекорд не скоро смогут побить. Жаль, что он не смотрел телевизор в то время, а то бы побил два рекорда. Сверхпроводящее суперразочарование Если отправиться в Техас и немного отъехать от города Ваксахачи, то вы увидите большую непримечательную яму. Она вас вряд ли заинтересует, и вы точно не подумаете, что власти заплатили почти 2,5 миллиарда за нее. Это уже не рабочий сверхпроводящий суперколлайдер. Огромный, амбициозный и, к сожалению, заброшенный научный проект. Это должен был быть гигантский туннель диаметром 57 километров, в котором ученые планировали ускорять и сталкивать частицы. Благодаря этому они могли бы изучить процессы, в том числе столкновения, которые не происходили с Большого взрыва. Звучит весьма амбициозно для Техаса, правда? Правительство США тоже так решило. Проект предложили в 1976 году, а работы начались в конце 80-х. Но вскоре после этого стоимость коллайдера начала расти. Изначально его бюджет был 4 миллиарда долларов, а к началу 90-х он уже стоил в разы больше — 12 миллиардов. В 1993 году президент Клинтон подписал закон, отменяющий проект. 
А что осталось у Техаса? 17 лет потраченного времени, дыры шириной 22 километра и счет на 2 с лишним миллиарда. А, и очень большая и дорогая яма. Как тут такое забыть? Миллион судорог в запястье Если вы когда-либо спорили в интернете, то знаете боль написания длинного полотна из слов, которые никто не прочитает. Впрочем, никакие дебаты в комментариях никогда не сравнятся с тем, чего достиг австралийский пенсионер Лес Стюарт в 98 году. Все началось в апреле 82 -го когда он решил поставить мировой рекорд независимо от степени его безумности. Лес начал печатать цифры, начиная с единицы. Но он писал не цифру, а слово «один». Затем последовали два, три и так вплоть до запланированного одного миллиона. Кажется, что это немного, но представьте, каково писать 366 998, а потом 366 999, зная, что еще 633 тысячи и еще одно слово впереди. По словам Леса, чтобы добиться этого, он писал по 20 минут каждый час бодрствования. Когда он начал это в 80-е, он пользовался пишущей машинкой, и у него ушло 16 лет и 19 990 листов. И он бы наверняка с радостью записал это число. В погоне за Венерой во Франции 18 века Гийом Лежантиль был уважаемым астрономом с впечатляющей шевелюрой. В 1761 году он захотел записать прохождение Венеры, редкое явление прохода планеты перед Солнцем. Для этого он решил проделать путь из Франции в Индию. К сожалению, где-то по пути разбойники украли его кошелек, что задержало путешествие. Когда он добрался до Индии, короткий период для наблюдения уже закончился. Но Гийом не сдавался. Он решил, что подождет в Индии 8 лет до следующего прохода. Все это время Гийом писал в Королевскую академию и своей семье во Франции, продолжая исследования в Индии. Когда выпал второй шанс в 1769 году, было облачно, и Гийом ничего не увидел. Тогда он решил вернуться домой. Но по пути его корабль затонул, и он оказался на острове, так как жизнь ненавидела Гийома. Когда он прибыл домой, прошло 11 лет, но история не заканчивалась. Гийом выяснил, что его письма не приходили, а посыльный просто забирал его деньги и выбрасывал конверты в море. Его давно объявили умершим, его должность в академии была занята, жена снова вышла замуж, и, что, наверное, хуже всего, его родственники уже разделили имущество. Пожалуйста, следите за своими кошельками. Столичная загадка. Какой город самый большой? Может, Нью-Йорк? Ну да, вполне. Лондон? Тоже большой. Но в плане площади город Нейпиида в Мьянме в четыре раза крупнее любого из них. Если вы этого не знали, не переживайте. Потому что даже в Гугле будут десятки разных вариантов, но не Нейпиида. Почему же все о нем забывают? Вероятно, потому что это, по сути, гигантский город-призрак. Здесь живет 51 человек на квадратный километр. При этом в Лондоне 3003 человека, а в Нью-Йорке 10530. Но, несмотря на это, Нейпида — одна из самых пустых столиц в мире. Как же это произошло? В 2002 году правительство Мьянмы приняло странное решение построить столицу посреди джунглей, где никто не жил, так как старая столица Янгон была слишком многолюдной. 10 лет и 4 миллиарда долларов спустя строительство Нейпида завершилось. Тут есть Wi-Fi пара полей для гольфа и даже сафари-парк. Не хватает только людей, которые почему-то не захотели селиться не пойми где. Поэтому Нейпида стал пугающе пустынным городом. Главная достопримечательность столицы — не гигантская золотая пагода, а шоссе на 20 полос, ведущие в город, по которому никто не ездит. Я считаю, Мьянма должна этим воспользоваться. Представьте, как бы выглядела здесь сцена погони из форсажа. Фил Марильян Иногда публикуешь что-то в интернете и получаешь кучу лайков, ретвитов или репостов, и это приятно. Но порой все заходит слишком далеко, как выяснил пользователь 4chan UTV однажды в 2013 году. Он был непримечательным юзером и писал про спорт, поэтому было странно, когда обнаружилось, что у него есть поклонник. Анонимный пользователь появлялся под каждым его постом, хваля его и демонстрируя шокирующие знания о нем. 
Он утверждал, что распечатывал посты ЮТВ, раздавал их бездомным людям и даже сделал из них ремень. Многие думали, что это тролль. Все-таки никто бы не стал одержимым фанатом какого-то любителя спорта на чан, правда? Видимо, нет. Однажды фанат заявил, что его родители увидели коллекцию, посвященную ЮТВ, и заставили выбросить. Последним его постом был Фил Марильян. Файл на 97 страниц про ЮТВ. В Фил Марильяне есть квартира, в которой, как представлял автор, он будет жить с ЮТВ. Сценарий сериала с ним и его кумиром, 3D-модель города из его постов — и много других странных вещей. Этому парню больше нечем было заняться. Вскоре после этого ЮТВ, понятное дело, перестал постить. Клад Капоне В 20-е годы Аль Капоне был известным гангстером. Он возглавлял не только одну из крупнейших банд за всю историю США, но и список самых разыскиваемых преступников ФБР. Интересная взаимосвязь. Вскоре после его ареста поползли слухи о том, что большое тайное сокровище, которое он спрятал, так и не нашли. Когда в катакомбах укрытия Капона обнаружили хранилище в 80-е годы, вся Америка начала о нем говорить. Репортер Джеральда Ривера схватился за историю, надеясь возобновить карьеру после увольнения с канала ABC. Он предложил спецвыпуск «Тайна хранилища Аль Капона», в котором помещение вскроют в прямом эфире. Обойдется это в 900 тысяч. В течение двух часов Ривера кричал на работников с отбойными молотками, гадая, что же лежит в 60-летнем хранилище перед 30 миллионами зрителей. Америка жаждала узнать, что внутри. Может, деньги, украшения или целое состояние? Когда хранилище наконец открыли, ответ удивил всех. Там ничего не было. Совсем ничего. Что еще хуже, это было грязное ничего. Вся записанная трата времени доступна на сайте Риверы. И стоит отдать ему должное, он достойно принял такое унижение. Но, может быть, через 30 лет будет стрим, в котором какой-нибудь PewDiePie открывает забытый лутбокс из Fortnite. Кошачье безумие Это Ньян Кет. Милый, какающий радугой гибрид печенья и кошки, который покорил интернет более 10 лет назад. Это была простая анимация на пару кадров с 10-секундным аудио из японской песни, но она проникла в наши сердца. И уши тоже. Вскоре появились рисунки, имитации и пиратская продукция, которые распространились по интернету. Одним из самых безумных порождений стала 10-часовая версия этого мема. Это была шутка, а не предназначенная для просмотра видео. Но интернет полон глупых людей, делающих глупости по глупым причинам. В 2012 году пользователь под ником The Game Pro выложил доказательства того, что он посмотрел видео целиком. Все 10-часовое видео. На протяжении этого он кивал головой, ел и пытался развлечь себя постукиванием. Удивительно, но у него получилось. И в конце он смог сказать только это. Либо ему больше нечего делать, либо он очень сильно любит неанкет. Большой проигрыш. В 2006 году Морган Стэнли инвестировали в строительство за два с лишним миллиарда долларов. Казино и курорт Ревел. Изначально задуманный как два гигантских казино, он должен был привлечь новых престижных туристов в Атлантик-Сити. И вот через шесть долгих лет одинокий курорт Ревел открыл свои двери. К сожалению, для Атлантик-Сити Ревел не стал туристической приманкой, как планировалось. Потому что у застройщика был долг в миллиард долларов и он стал банкротом менее чем год спустя. Оказывается, открывать гигантское казино в городе с славящимся казино — не лучший способ привлечь туристов. После закрытия Ревел продали Гленну Страубу за 82 миллиона, меньше чем 4% стоимости строительства. Страуб переименовал казино в Тен, но потом забросил здание. Компания Ocean Walk затем купила его за 200 миллионов долларов. После смен трех владельцев и названий казино Ocean открылось в июне 2019 года и проработало пару месяцев, но затем его пришлось закрыть в марте 2020 года из-за пандемии. Сейчас казино Ocean еще живет и до сих пор разыскивает новых покупателей. Если вам интересно, можете пожить в его отеле. Только избегайте 12 пустующих этажей посреди здания. Самый длинный роман за многие века на английском языке написали много великих литературных произведений, и некоторые весьма длинные. А какое самое длинное? 
Может, вам что-то подскажут названия глав? Например, «Ежи зла» или «Марио нечестный». Нет? Как насчет «Черева Юба» — «Жирный живот Ёша»? Если вы не угадали, то это главы из романа «Подпространственный шпион завоевывает миры» — фанфика по Nintendo. В нем различные персонажи игр сражаются друг с другом, играют и спасают мир. И так получилось, что это самое длинное художественное произведение на английском языке. Его автор Аура Ченнелер Крис утверждает, что читает только фанфики и написал историю на 4 миллиона 100 тысяч с лишним слов. Это длиннее Улиса, бесконечные шутки и всего «Властелина колец» вместе взятых. На 21 год у фанфика набралась 221 глава, и это сиквел. Так что вся сага на самом деле еще длиннее. Автор начал писать ее в 2008 году и обновлял до 18 -го. Получается, что он писал более 410 тысяч слов всего за один год. А значит, каждые три года он пишет больше слов, чем во всей саге о Гарри Поттере. Бесплатно? Но, по крайней мере, это хотя бы творчество. Настоящая трата времени. Это то, что некоторые пользователи, по их же словам, читали всю историю несколько раз. Вау. Главный растратчик времени. Каким бы ни был ваш рекорд по трате времени, вам не победить Симеона Столпника. По сравнению с ним, все другие люди выглядят как олимпийские спринтеры, так как Симеон сел, закрыл глаза и ничего не делал 37 лет. Симеон родился в бедной семье где-то в 390 году в нынешней Сирии. Он увидел тихую, скромную, созерцательную жизнь монахов вокруг и сказал «Подержите-ка мое пиво». Правда, он за ним так и не вернулся чтобы достичь просветления, а может просто чтобы показать монахам, как надо делать. Симеон решил сидеть на столбе и думать. И вот он сидел день за днем, ночь за ночью. Он выжил только благодаря местным жителям, которые забеспокоились и стали оставлять ему еду и молоко. Вскоре Симеон стал этакой знаменитостью, и местные прислонили к столбу лестницу, чтобы люди могли подняться и попросить у него наставления. Что должно произойти, чтобы просить совета у мужика на столбе? А, и если вы думаете, что это просто сказка или какие-то древние слухи, десятки людей писали о Симеоне, так что он был определенно реален. По сведениям, Симеон просидел на том столбе где-то от 37 до 42 лет, и в конце концов там же и умер, и его причислили к святым. И если он не достиг просветления, то хотя бы стал знаменит. Что самое печальное, Симеон вдохновил последователей — и вот эти парни даже не смогли написать первый. Итак, вы узрели самые большие траты времени в истории. Как думаете, сможете побить такие рекорды? Расскажите о своих тратах времени в комментариях. Спасибо за просмотр!